இன்னைக்கு பழைய பழனிசாமி மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா நடக்காது ஸ்டாலின் அவர்களே நடக்காது நான் என்றைக்கும் அஞ்சு வாழ்ந்தது கிடையாது என்னுடைய கருத்தை எங்கே வேணாலும் எந்த இடத்திலும் ஆணித்தரமாக நான் பதிவு வைப்பேன் அந்த துணிவு இறைவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கின்றான் பொன்மன செம்மல் புரட்சி தலைவி எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய அரசியல் பள்ளியில படித்த மாணவன் நான் முடிவு கட்டுவோம் வெற்றி பெறுவோம் வெற்றி கொடி நாட்டுவோம் அதுதான் நம்ம லட்சியம் எனக்கு முன்னாலே மூத்த தலைவர்கள் பேசினார்களே அனைத்து அண்ணாந்திராவோட முன்னேற்ற கழகத்தை அசைக்கவோ ஆட்டவோ எந்த கொம்பனும் பெறுவதில்லை முன்னேற்ற கழகம் அதே போல பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றிருக்கின்றீர்கள் அதிலே ஒரு தீர்மானம் என்னை பற்றி இன்றைய சூழலில் கழகம் சிறப்படைய வேண்டும் கழகம் வலிமை பெற வேண்டும் கழகத்தை காக்கக்கூடிய நிலை இன்னைக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விட்டோம் சில எட்டப்பர்கள் கழகத்திலே இருந்து களம் களங்கம் கற்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலையிலே இன்றைக்கு எதிரிகளோடு உறவு வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலையிலே அதையெல்லாம் அழிக்க வேண்டும் ஒடுக்க வேண்டும் முறியடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒற்றை தலைமை வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தீர்கள் அந்த முடிவையும் இன்றைக்கு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஏகமானதாக நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறீர்கள் அதிலே இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக என்னை நியமித்திருக்கிறீர்கள் ஒரு விவசாய குடும்பத்திலே பிறந்த நான் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலிலே என்னுடைய தூக்குராம சிலுவம்பளையத்திலே கிளைக்கழக செயலாளராக என்னுடைய பணியை துவக்கினேன் அப்பொழுது நான் ஈரோடு வாசிக் கல்லூரியிலே படித்து வந்தேன் அந்த கல்லூரி காலத்திலே கூட பொன்மனச்சம்மல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவருடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்காலத்திலே மிகச் சிறப்பாக செயல்படும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு என்ன திட்டங்களை கொண்டு வருவார் செயல்படுத்துவார் ஏழை மக்களுடைய ஏற்றம் பெற இந்த நாடு உயர தமிழ்நாடு வளர்ச்சிபட தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை கிடைக்க தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு செயல்படுவார் என்று அப்பொழுது எனக்கு கிடைத்த அறிவுபூர்வமான தகவலின் அடிப்படையிலே புரட்சி தலைவர் நான் ஈர்க்கப்பட்டு அனைத்து இந்திய அண்ணா அப்பொழுது அண்ணா திமுக நான் என்னை இணைத்துக் கொண்டேன் சிலுவம்பளையத்திலே கிளைக்கழக செயலாளராக முதன் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலிலே என்னை நான் இணைத்துக் கொண்டேன் இணைத்துக் கொண்டதே எங்களுடைய பகுதி நெடுங்குளம் கிராமம் காங்கிரஸ் உடைய கோட்டை நான் கிளைக்கழக செயலாளராக பதிவு செய்து அங்கே என்னுடைய சிலுவம்பளையம் சிற்றூரிலே கொடிக்கம்பத்தை நெற்றுவிட்டு நான் கல்லூரிக்கு சென்றேன் அடுத்த நாளே என்னுடைய நான் நட்ட கொடிக்கம்பத்தை பிடிக்கிவிட்டார்கள் அப்பொழுது காங்கிரஸ் கட்சி வலிமையாக இருந்தது அதை முறியடித்து மீண்டும் அதே இடத்தில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை கொடிக்கம்பத்தை நட்டு அப்பொழுது வலிமையாக இருந்த காங்கிரசுக்கு எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தோம் ஆக அப்பொழுது என்னுடைய கழக பணியை துவக்கி பிறகு ஒன்றிய பொறுப்பு பிறகு மாவட்ட பொறுப்பு பிறகு தலைமை பொறுப்பு அதோடு மாண்பு அம்மாவுடைய ஆசி பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதிலே சேவல் சின்னத்திலே போட்டியிட்டு வென்றன் வென்றவன் பிறகு தொண்ணூத்தி ஒன்னிலே சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிறகு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றிலே இதே புரட்சி தலைவி அம்மா அமைச்சரவையிலே எனக்கு அமைச்சராவதற்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்தார்கள் அதற்கு பிறகு இதே புரட்சி தலைவி அம்மா இரண்டாயிரத்தி பதினேழு முதலே நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக கொடுத்தார்கள் என்னுடைய பணியை பார்த்து கூடுதலாக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சரும் என் இடத்திலே கொடுத்தார் இரண்டு பெரிய துறையை கொடுத்து நீங்கள் சிறப்பாக செயல்படும் என்று சொன்னார்கள் 
அவை இதையும் புரட்சி தலைவி அம்மா இடத்திலே நற்பெயரை பெறுவது என்றால் சாதாரண விஷயம் அல்ல மேடையிலே வீற்றுக்கின்ற அமைச்சர்களுக்கு தெரியும் வந்திருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாவட்ட செயலாளருக்கு தெரியும் மிக சிறப்பாக அம்மா என்ன எண்ணுகின்றார்களோ அந்த எண்ணோட்டத்திற்கு தகுந்த மாறு நாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த துறையிலே முத்திரை பதிக்க வேண்டும் நான் அம்மா என்ன கட்டளை இருக்கின்றார்களோ அதை செவனே நிறைவேற்றி ஆட்சிக்கு நற்பெயரை தேடித்தர வேண்டும் அப்படி அம்மாவுடைய கட்டளை ஏற்று அம்மாவுடைய அறிவுரைகளை ஏற்று நெடுஞ்சாலை துறையிலே சிறப்பான திட்டங்களை கொண்டு வந்தோம் பொதுப்பணித் துறையிலே சிறப்பான திட்டங்களை கொண்டு வந்தோம் நாம் கொண்டு வந்த திட்டத்தை தான் இப்பொழுது திரு ஸ்டாலின் திறந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிலே அம்மாவுடைய அரசு அம்மா இருக்கின்ற பொழுதும் சரி அம்மா மறைவுக்கு பிறகும் சரி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொண்டு வந்த அற்புதமான திட்டத்தை தான் இன்றைய முதலமைச்சர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி திறந்து கொண்டிருக்கின்றார் அதே போல இன்றைய தினம் எவ்வளவோ கட்சி இருக்கின்றன எந்த கட்சியிலையும் ஜனநாயக முறைப்படி பொறுப்புக்கு வர முடியாது இந்தியாவிலேயே தமிழக மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேயே ஜனநாயக முறைப்படி இயங்குகின்ற ஒரே கட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சி ஒரு கிளைக்கழக செயலாளராக என்னுடைய பணியை துவக்கி நான் சொன்னேனே படிப்படியாக உயர்ந்து இன்றைய தினம் இந்த அரங்கு நிரம்பி இருக்கின்ற சுமார் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுடைய ஏக மனதோடு மேடையில வீட்டுக்கின்ற தலைமைச் செயலாளருடைய ஆதரவோடு இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய தலைவர்கள் ஒன்பது சம்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய இந்த இயக்கத்திற்கு புரட்சி தலைவர் அம்மா கட்டி காத்த இந்த இயக்கத்திற்கு இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக நீங்கள் கொடுத்திருக்கின்றீர்கள் எல்லாமே முறைப்படி செயல்படுத்த வேண்டும் எல்லாமே முறைப்படி செலுத்த வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் நான் ஏற்கனவே நான் தெரிவித்திருக்கின்றேன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஜனநாயக முறைப்படி நடக்கின்ற கட்சி நம்முடைய தலைவர்கள் வகுத்து கொடுத்த பாதையிலே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அவை அப்படி இப்பொழுது இங்கே இருக்கின்ற அரங்கத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் செயல்குழு உறுப்பினர்கள் மேடையிலே வீட்டிருக்கின்ற தலைமை கழக செயலாளர்கள் அவைத் தலைவர் உட்பட மூத்த தலைவர் உட்பட நான் அவளுக்கு பின்னாலே இருந்தவன் மேடையிலே வீட்டுக்கின்றார்களே அவருக்கு பின்னாலே நான் பணியாற்றி வந்தேன் இப்பொழுது உங்களுடைய நல்ல ஆதரவோடு உங்களுடைய நல்ல மனதோடு இந்த இயக்கம் வளர வேண்டும் இந்த இயக்கம் செலிக்க வேண்டும் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அந்த பொறுப்பை எனக்கு திறந்திருக்கின்றீர்கள் நான் மனதார உளமார இந்த நேரத்திலே நான் உங்கள் இடத்திலே தெரிவிப்பது கடுமையாக உழைப்பேன் நீங்கள் எண்ணுகின்ற எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவேன் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி என்பதை முடிவு கட்டுவோம் வெற்றி பெறுவோம் வெற்றி கொடியை நாட்டுவோம் அதுதான் நம்ம லட்சியம் எனக்கு முன்னாலே மூத்த தலைவர்கள் பேசினார்களே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அசைக்கவோ ஆட்டவோ எந்த கொம்பனும் பெறுவதில்லை எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்தன எந்த தொண்டனாவது விலகி இருக்கின்றானா இந்த கட்சியிலே பதவி பெற்று எட்டப்பராக இருந்து இந்த இயக்கத்தை அழிக்க நினைக்கிறவர்கள் வேணால் வெளியேறலாம் இந்த கட்சிக்காக உழைத்தவர்கள் இந்த கட்சியின் மூலமாக அரசமைத்து நம்முடைய தலைவர் கண்ட கனவை நனமாக்க வேண்டும் என்று இரவுகள் பாராமல் பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இங்கே இருக்கிறவர்கள் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய உழைப்பால் உங்களுடைய திறமையால் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் எதிர்கொண்டு நம்முடைய தலைவர்களுடைய வாக்குகளை தேவவாக்காக எண்ணி முப்பத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ்நாட்டிலே ஆட்சி புரிந்திருக்கின்ற சொன்னால் எந்த கட்சி தமிழகத்திலே முப்பத்தி ஆறு ஆண்டு காலம் ஆண்டு இருக்கின்றது முப்பத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்த பெருமை அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கட்சிக்கு இருக்கின்றது 
அந்த முப்பத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்வதற்கு அடித்தளமாக அமர்ந்தீர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய உழைப்பு உங்களுடைய திறமை இதையெல்லாம் வெளிப்படுத்தித்தான் அரசாங்கத்தை அமைத்து பொன்மலச்சம்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இருக்கிற வரைக்கும் அவர்தான் முதலமைச்சராக இருந்தார் சிறப்பான திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு தந்தார் அவர் இந்த மண்ணிலே மறைந்தாலும் மக்கள் மனதிலே இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் எத்தனையோ தலைவர்கள் பிறப்பார்கள் இறப்பார்கள் இடைப்பட்ட காலத்திலே என்ன சாதனை செய்தோம் அந்த சாதனை தான் நிலைத்து நிற்கும் அது நம்முடைய தலைவர்களுக்கு நிலைத்து நிற்கின்றது அதே வரலாற்று சிறப்புமிக்க நம்முடைய தலைவருடைய திட்டங்கள் எந்த காலத்திலும் அளிக்க முடியாது எந்த கொம்பன் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அளிக்க முடியாது அதே இருவரும் தலைவர்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரும் சரி இதே புரட்சி தலைவர் அம்மாவும் சரி அவர் வாழ்நாள் முழு மக்களுக்கு உழைத்தார்கள் அம்மாவில் போடப்பட்ட திட்டம் ஒவ்வொரு திட்டம் முத்துமுத்தான திட்டம் இந்திய நாட்டிற்கே இருபெரும் தலைவர்கள் வழிகாட்டியாக இருந்தார்கள் ஆகவேதான் முப்பத்தி ஓரு ஆண்டு காலம் ஆட்சியிலேயே நாம் சிறப்பாக செயல்பட்டோம் ஆகவே இருபெரும் தலைவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டத்தை நாம் செவ்வனே செயல்பட்டோம் நிறைவேற்றினோம் இதே இதே புரட்சி தலைவி மறைவுக்கு பிறகு எவ்வளவு சோதனை கண்டோம் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அதையெல்லாம் வென்று நாலு வருடம் இரண்டு மாத காலம் அம்மாவுடைய அரசை சிறப்பாக வழிநடத்தி காட்டினோம் நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கின்ற பொழுது இப்பொழுது இருக்கின்ற முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அப்பொழுது எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தார் அப்பொழுது என்ன சொன்னார் இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலே அமைக்கப்பட்ட அம்மாவுடைய அரசு ஒரு மாதம் கூட தாக்கு பிடிக்காது மூன்று மாதம் கூட தாக்கு பிடிக்காது ஆறு மாதம் கூட தாக்கு பிடிக்க முடியாது என்று பேசினார் திரு ஸ்டாலின் அவர்களே அதிர்ந்து போகின்ற அளவிற்கு நாலு வருடம் இரண்டு மாத காலம் சிறப்பான ஆட்சி கொடுத்தோம் இருவரும் தலைவர்கள் வழியிலே நின்று செயல்பட்டோம் நாட்டு மக்களுக்கு என்ன திட்டம் எண்ணற்ற திட்டங்களை வழங்கினோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலின் போது நம்முடைய தலைமைக் கழகம் அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இங்கே வந்திருக்கின்ற பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பேரூர் செயலாளர் நகர செயலாளர் ஒன்றிய செயலாளர் மாவட்ட கழக செயலாளர் மாவட்ட நிர்வாகி பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மேடையிட்ட தலைமை செயலாளர் எல்லோரும் சேர்ந்து மக்களை சந்தித்து வாக்கு கேட்டோம் இப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் என்று சொன்னார்கள் உங்களுடைய ஆட்சி சிறப்பான ஆட்சி உங்களுடைய ஆட்சி சிறப்பான ஆட்சி என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கும் மக்கள் பேசுகிறார் ஏதோ விபத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்து விட்டது விபத்திலே இன்றைக்கு திரு ஸ்டாலின் அவர் முதலமைச்சராக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஓராண்டு ரெண்டு மாத காலம் ஆட்சியிலே அமர்ந்திருக்க அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் திரு ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று ஒரு வருடம் இரண்டு மாத காலம் ஆகிறது இந்த பதினாலு மாத காலத்திலே திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிலே இந்த நாட்டு மக்கள் என்ன பலனை கண்டார்கள் என்ன திட்டத்தை கொண்டு வந்தீர்கள் இதனால் மக்களுக்கு என்ன நன்மை கிடைத்தது சிந்தித்து பாருங்கள் அம்மாவுடைய அரசு இருக்கின்ற பொழுது சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருந்தது இந்தியாவிலேயே சட்டம் ஒழுங்கு பேணி காப்பதில் முதல் மாநிலம் என்று இந்தியா டுடே என்ற நிறுவனம் விருதை கொடுத்தது இன்றைக்கு என்ன திறந்தனம் கொலை கொள்ளை திருட்டு வழிப்பிரிவு இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதற்கு மேலாக போதைப் பொருள் எங்கே பார்த்தாலும் கஞ்சா விற்கின்றது எது கிடைக்கிறதோ கிடைக்கலையோ கஞ்சா எல்லா பகுதியிலுமே கிடைக்கிறது இன்றைக்கு தமிழ்நாடு ஒரு போதைப் பொருள் உள்ள மாநிலமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது தன்னு கணக்கில் லாரி கணக்கில் இன்றைக்கு போதைப் பொருளை பறிமுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதே இன்றைக்கு இளைஞர்கள் இந்த போதை பொருளால் அழிவுக்கு செல்கின்ற நிலையை பார்க்கின்றோம் அதோடு ஆன்லைன் ரபி சூதாட்டத்தை தடை செய்தோம் ஆனால் நீதிமன்றத்திலே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டது நீதிமன்றத்திலே சரியான வாதத்தை எடுத்து வைக்காத காரணத்திலே அங்கே நமக்கு சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஆன்லைன் ரம்மி சூதாட்டத்திலே நம்முடைய இளைஞர்கள் விலை மதிக்க முடியாத உயிரை இழந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பல பேர் தன்னுடைய சொத்துக்களை இழந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் 
அதையெல்லாம் சுட்டிக்காட்டி ஆன்லைன் ரம்மியை தடை செய்ய வேண்டும் என்று அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை கட்சி மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு அனைத்து கட்சிகளும் இந்த அரசுக்கு குரல் கொடுத்திருக்கின்றது ஆனால் இந்த அரசு செவனம் காதலி சங்குவதனை போல இருந்து கொண்டிருக்கின்றது மக்களை பற்றி கவலைப்படவில்லை தன்னுடைய வீட்டு மக்களை பற்றி கவலைப்படுகின்ற ஒரே தலைவர் இன்றைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் தான் அது குடும்ப ஆட்சி குடும்பத்தில் இருக்கின்றவர்கள் அதிகாரம் மிக்கவர்கள் ஒரு முதலமைச்சர் இல்ல திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் குடும்பத்திலே பல முதலமைச்சர் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார் அதிகாரிகள் என்ன செய்வது என்று தடுமாறிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் எல்லாம் இந்த அரசாங்கம் போடுகின்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய பொறுப்பிலே இருக்கின்றவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிற காட்சி பார்க்கின்றோம் அன்றைக்கு இன்றைக்கு தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே ஒரு முதன்மை மாநிலமாக விளங்கிக் கொண்டிருந்தது இன்றைக்கு தலைகளாக மாறிவிட்டது எல்லாவற்றிலுமே ஊழல் எல்லா துறையிலும் ஊழல் கமிஷன் கலெக்ஷன் கரப்சன் சரிய செய்யறாங்க எதை செய்யறாங்களே இல்லையோ இதுல வேணா கண்ணு நருத்துமாக இருக்கின்ற ஒரே அரசாங்கம் திமுக அரசாங்கம் இன்றைக்கு வீட்டு வரியை பல மடங்கு உயிர்த்திருக்கின்றார்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இன்றைக்கு மக்கள் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த சூழ்நிலையில மக்கள் தலையிலே பெரும் சுமையை சுமத்துகின்ற விதமாக திமுக அரசாங்கம் தாக்குப்பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு வீட்டு வரியை உயர்த்திருக்கின்றார்கள் விரைவாக பஸ் கட்டணம் உயர இருக்கிறது விரைவாக மின் கட்டணமும் உயர இருக்கிறது ஆக எல்லாமே இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தலைகளாக மாறிவிட்டது இன்றைக்கு ஆட்சி அதிகாரத்திலே கவனம் செலுத்தவில்லை நான் சொன்னேனே கமிஷன் கலெக்ஷன் கரப்ஷன் கரப்ஷன் தான் முழு கவனம் செலுத்தியிருக்கார் அதோடு இன்றைக்கு அண்ணன் நத்தம் விஸ்வநாதன் அவர்கள் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றிக்கின்றார்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க ஏக மனதோடு அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிக்கின்றீர்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர் அத்தனை பேரும் ஏக மனதோடு அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றிக்கிறார் அண்ணன் ஓ பி அவர்கள் இந்த பிரச்சனை துவக்கின்ற பொழுதே நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள் பல முறை அவரிடத்தில் சந்தித்து பேசினார்கள் நாம் சமாதானமாக இருக்கலாம் யார் வேண்டானாலும் பொறுப்புக்கு வரலாம் ஒற்றை தலைமையாக இருக்க வேண்டும் மக்களுடைய எண்ணம் கட்சி தொண்டர்கள் நிர்வாகியுடைய எண்ணம் ஒற்றை தலைமை அதற்கு நீங்கள் இசைவு கொடுங்கள் கொடுக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும் கொடுக்கவே இல்லை இரட்டை தலைமையால் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எனக்கு தெரியும் மேடையிலே வீட்டுக்கின்ற தலைவர்களுக்கு தெரியும் வந்திருக்கிற மாவட்ட செயலாளருக்கு தெரியும் இன்றைக்கு மக்கள் விரும்புவது கட்சி நிர்வாகிகள் தொண்டர் விரும்புவது அவருடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் செயல்பட்டால் தான் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர முடியும் அதேதான் நம்முடைய மூத்த தலைவர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்ற கழக பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் ஒருமித்த கருத்தோடு ஒற்றை தலைமை என்ற குரல் ஒழித்தது அந்த குரல் இன்றைக்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது அதற்காக அவரிடத்தில் பல முறை பேசினார்கள் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவரிடத்தில் பல முறை பேசினார்கள் எதற்கும் செய்தி சாக்கவில்லை எதற்கெடுத்தாலும் அவர் சொல்லுவது நான் விட்டுக் கொடுக்கிறேன் விட்டுக் கொடுக்கிறேன் எதை விட்டுக் கொடுத்தீங்க நாங்க தான் விட்டுக் கொடுத்தோம் நாங்க தான் விட்டுக் கொடுத்தோம் நீ எப்பவுமே விட்டுக் கொடுக்கல அப்போ அம்மாவுக்கு விசுவாசமாக இருக்கிறேன் சொல்லுகிறார் எங்க நீங்க அம்மாவுக்கு விசுவாசமாக இருந்தீங்க முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அம்மா பொதுத் தேர்தலில் சந்திச்சாங்க சட்டமன்றத்தில் கோடி கோடி வாய்க்கணும்ல அப்பொழுது நீங்கள் யாருக்கு சீஃப் ஏஜெண்டா இருந்தீங்க வெண்ணிராடை நிர்மலாவுக்கு சீஃப் ஏஜெண்டா இருந்தீங்க மரியாதைக்குரிய வெண்ணிராடை நிர்மலாவுக்கு நீ சீஃப் ஏஜெண்டா இருந்தேன் நீங்களா அம்மாவுக்கு விசுவாசம் அம்மா வெற்றி பெறக்கூடாது என்பதற்காக எதிரணியிலே போட்டிட்டு சீஃப் ஏஜெண்டா இருந்து விட்டு நீங்கள் அம்மாவுக்கு விசுவாசம் இருப்பதை போல காட்டிக் கொள்கிறோம் அதுதான் அண்ணன் நத்தம் விசுவநாதன் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார் அவருடைய முகம் எப்படிப்பட்டது என்று அதோடு இன்றைக்கு பொன்மனச்சம்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலிலே நான் கட்சியிலே இணைந்தனோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலிலே 
அஇஅதிமுக பொழுது அப்பொழுது கழகத்தில் இணைந்திலிருந்து இன்று வரை கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் விசுவாசமாக இருந்து செயல்பட்டிருக்கின்றேன் சட்டமன்ற உறுப்பினராக நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக மாவட்ட கழக செயலாளராக ஆகவே இப்படி பல பொறுப்புகளை வந்து நான் அனுபவமிக்கு என்னுடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையிலே என்னால் முடிந்த நன்மைகளை நாட்டு மக்களுக்கு செய்திருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல என்னை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இங்கே வந்திருக்கின்ற பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் மேடையிலே வீட்டுக்கின்ற முன்னணி தலைவர்களெல்லாம் என்னை முதலமைச்சராக்கினீர்கள் என்றைக்காவது நான் முதலமைச்சராக பார்த்தேனா உங்களில் ஒருவனாகத்தான் நான் இருந்து கொண்டேன் உங்களில் ஒருவனாகத்தான் நான் இருந்து கொண்டிருந்தேன் என்றைக்கும் முதலமைச்சர் என்ற நிலையிலே நான் இல்லை அதை போல இப்பவும் உங்களில் ஒருவனாகத்தான் இருந்து செயல்படுவேன் எனக்கு கட்சிதான் உயிர் எனக்கு கட்சிதான் உயிர் எந்த அளவுக்கு என் மீது நம்பிக்கை வைத்து என்னை முதலமைச்சராக்கி இருபெரும் தலைவருக்கு புகழ் சேர்க்கின்ற விதத்திலே நீங்கள் உழைத்த உழைப்புக்கு மரியாதை மக்களிடத்திலே கிடைக்கின்ற விதத்திலே நான் பணியாற்றினோ அதே அளவுக்கு இப்பொழுதும் கட்சியிலே பணியாற்றுவேன் பணியாற்றுவேன் என்று உறுதியாக உங்களிடத்திலே எடுத்துச் சொல்கின்றேன் அதோட இன்றைக்கு அண்ணன் ஓபி ஓபிஎஸ் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு உறவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கட்சி தலைவரே இப்படி உறவு வைத்து இருந்தா அந்த கட்சி எப்படி ஆட்சி கொண்டு வர முடியும் எண்ணி பாருங்க அது மட்டுமில்ல பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்று நானும் அவரும் கடிதம் அனுப்புகிறோம் பொதுக்குழு உறுப்பினருக்கு பிறகு என்ன நடக்குது பொதுக்குழு நடக்கக்கூடாது என்று நீதிமன்றத்துக்கு போறார் பிறகு நீதிமன்றம் ஒரு வழியா நமக்கு கூட்டம் நடைபெற்று கொடுத்தது உடனடியா என்ன சொல்றாரு காவல்துறைக்கு புகார் கொடுக்கிறார் ஒரு கட்சி உயர்ந்த பொறுப்பில் இருக்கின்ற ஒருவர் அந்த கட்சியே கூட்டமே நடக்கக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே தலைவர் இந்தியாவில் அண்ணன் ஓ பி சவர் தான் வேற எந்த கட்சி தலைவராது இப்படி செஞ்சாங்களா தன்னை சொந்த கட்சியில ஒரு கூட்டம் நடக்குது அவரே அழைப்பில் கொடுத்துட்டு அவர்களெல்லாம் சென்னைக்கு வரவழைத்து விட்டு இந்த கூட்டத்தை நடத்தக்கூடாது என்று சொன்னால் யார் ஏற்றுக்கொள்வது இதை சொந்த கட்சியா இது என்ன கம்பெனியா இது என்ன கம்பெனியா அண்ணா திமுக திமுக மாதிரி கம்பெனியா திமுக கார்பரேட் கம்பெனி அதில் வேணா நடக்கலாம் அண்ணா திமுக ஒருபோதும் நடக்காது இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லை என்றால் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற சின்னசாமி இந்த பதவிக்கு வருவார் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் அவர் எப்பொழுதும் சுயநலம் தான் தனக்கு கிடைக்காத பதவி எவருக்கும் கிடைக்கக்கூடாது என்பதிலே குறிக்கோளாக இருக்கக்கூடியவர் தான் அதோடு எனக்கு முன்னாலே பேசினார் அவருடைய மகன் எம்பியா இருக்கின்றார் நாம் எல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஊழல் செய்வதை சுட்டிக்காட்டுகின்றோம் மக்கள் வராத ஆட்சி என்று தொடர்ந்து நம்ம குரல் கொடுத்து வருகிறோம் மக்களுக்கு ஏற்படுகிற இன்னல்கள் இடர்பாடுகள் துன்பங்கள் துயரங்கள் அத்தனையும் இந்த ஆட்சியிலே துடைத்து எறிய வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அவருடைய மகன் எம்பி அவர்கள் திரு ஸ்டாலினை சந்தித்து உங்களுடைய ஆட்சி சிறப்பான ஆட்சி அர்ப்பணிப்புணவோடு செயல்படும் யாருடைய மகன் நம்முடைய கட்சி அப்பொழுது இருக்கின்ற இப்பொழுது கட்சியிலிருந்து நீக்கியாச்சு முன்னால் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆனால் ஓ பி எஸ்வருடைய மகன் இப்படி பேசுனா யாருட்டு போய் நம்ம கேட்க முடியும் எந்த கட்சி நிர்வாகிகள் நம்முடைய பேச்ச கேட்பாங்க சிந்திச்சு பாருங்க எப்படி திமுக உறவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பொன்மலை சம்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கின்ற பொழுது திமுக ஒரு தீய சக்தி அது அழிய வேண்டும் என்று குரல் கொடுத்துத்தான் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கினார் அதையே இதை புரட்சி தலைவர் அம்மா கடைபிடித்தார்கள் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் திராவிட முன்னேற்றங்களுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தார்கள் அதுதான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இன்றைக்கு ஆழமரம் போல் விரிந்து வரைந்து இன்றைக்கு மக்களுக்கு நன்மை செய்து கொண்டிருக்கின்றது அதையெல்லாம் மறந்துதான் இன்னைக்கு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் அது மட்டுமில்ல இன்றைய தினம் அவர் யார் வேண்டான்னு சொன்னது இதுவரைக்கும் அண்ணன் நத்தம் விஸ்வநாதன் அவர்கள் 
மரியாதைக்கு ஒரு மத்திய சொன்னால் தீர்மானம் கொண்டு வர முடியவே இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு நடந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நாம் இங்கே பொதுக்குழு கூட்டத்தை கூட்டிக் கொண்டோம் அவருக்கு முறையாக அழைப்பெல்லாம் விடப்பட்டு விட்டது அனைத்தும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் எடுத்த முடிவு ஒருங்கிணைப்பால் இணை ஒருங்கிணைப்பால் என்ற பதவி காலாவதியாகிவிட்ட காரணத்தினால் அந்த பொறுப்பை இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் எடுத்துக் கொண்டு செயல்படுத்துகிறார் அது முழுக்க முழுக்க அவருக்கு தெரியும் ஏனென்றால் இரண்டாயிரத்தி பதினாலே நம்முடைய தலைமையிலே ஒரு அணி அவருடைய தலைமையிலே ஒரு அணி இரண்டும் சேர்கின்ற பொழுது அப்பொழுது தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் தான் அதற்கு வலியுறுத்தி சென்றார்கள் அதேதான் இப்பொழுது கடைபிடித்துச் சொல்லிடும் அன்று சரி என்று சொல்கிறார் இன்றி தவறு என்று சொல்கிறார் அவருக்கு நன்மை கிடைத்தால் சரி என்பார் அதற்கு அவருக்கு இதில் நன்மை கிடைக்கவில்லை என்றால் தவறு என்று சொல்லக்கூடியவர் தான் நம்ம பேசுவார்கள் அதாவது இன்றைக்கு தலைமைக் கழக நிர்வாகிகளுடைய இன்றைக்கு அவர்கள் இந்த சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் கூட்ட வேண்டும் என்று நம்முடைய பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுடைய வேண்டுகோளை ஏற்று சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தை நாம் கூட்டினோம் இங்கே வருவதற்கு பதிலாக தலைமைக் கழகம் செல்கிறார் அங்கே சென்று யாரோட போறாங்க ரவுடிகளோட போறார் ரவுடிகளோட போறார் ரவுடிகளோட போய் சுமார் நாலாயிரம் பேர் நம்ம கட்சி நிர்வாகிகள் இருக்கிறார்கள் மாவட்ட செயலாளர் அறிவிச்சவர் கந்தன் இருக்கின்றார் விஜய் ரவி இருக்கின்றார் அசோக் இருக்கின்றார் மற்றும் நம்முடைய மாவட்ட கழக செயலாளர் சத்யா அவர்களெல்லாம் அங்கே இருந்து நாம் இந்த கூட்டம் முடிந்தவுடன் இந்த பொதுக்குழு கூட்டம் முடிந்தவுடன் தலைமைக் கழகத்துக்கு சென்று இருவரும் தலைவருடைய சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்து வேண்டும் என்பதற்காக எல்லோரும் இங்கு வந்து விட்டோம் அங்கே இருந்து அந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று அங்கே இருந்தார் அப்பொழுது ஆனால் ஓ பி சகோதரர் ரவுடியோடு தலைமைக் கழகத்தில் நுழைந்து அம்மாவுடைய அறையை கடப்பாறை போட்டு உடைத்திருக்கின்றார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமைக் கழகத்திலே இருந்த ரிக்கார்டுகளிலாம் வண்டியில வைத்து தூக்கி சென்று விட்டார் அங்க இருக்கின்ற லேப்டாப்கள்லாம் அடித்து உரைத்து விட்டார் இவரா கட்சிக்கு விசுவாசம் உணவர் இவரா கட்சிக்கு விசுவாசம் உணவர் சொல்லுங்க விசுவாசம் உணவரா சொந்த கட்சியுடைய தலைமைக் கழகத்தில் கொள்ளை அடிக்கின்றவர் விசுவாசியா இன்றைக்கு பொன்மனை செப்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் கொடுத்த கட்டடம் இந்த கட்சிக்கு அந்த கட்டடத்தில் நுழைந்து வன்முறையை தூண்டிவிட்டு ரவுடிகளை வைத்து அங்கு இருக்கின்ற பொருள்களை உடைத்து கதவுகளை உடைத்து அறைகளை சேதப்படுத்தி இன்றைக்கு அங்கு இருக்கின்ற பொருள்லாம் அள்ளி சென்று சொன்னால் யாரோடு கூட்டு வைத்திருக்கின்றார் யாரோடு உறவு வைத்திருக்கார் என்று நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இது வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிட்டது அப்படி முகத்திரை கிழிக்கப்பட்டு விட்டது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் கை கூலியாக இருந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் திரு ஸ்டாலின் அவர்களே எத்தனை ஓ பிசை பிடித்தாலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டனையா நிர்வாக பிடிக்கவே முடியாது என்றைக்கு எங்களுடைய கட்சியிலே மோத விட்டீர்களோ அப்பொழுதே உங்களுக்கு அழிவு காலம் பிறந்து விட்டது உங்களுடைய கட்சியிலே பிளவு ஏற்படுகின்ற பொழுது அறிவாலயத்தை காப்பாற்றியவர்கள் இதையும் புரட்சி தலை அம்மா என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ஏற்கனவே நம்முடைய கழக நிர்வாகிகள் மாவட்ட செயலாளர் அங்கு இருக்கின்ற காவல் நிலையத்திலே திரு சமூக விரோதிகள் தலைமைக் கழகத்துக்கு சென்று அங்கே அத்துமீறி நுழையக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று காவலத்தில் புகார் செய்தோம் ஆனால் ஜெயக்குமார் அவர்கள் நம்முடைய மாநகராட்சி காவல்துறை கமிஷனரை சந்தித்து புகார் கொடுத்தார் புகார் கொடுத்தும் காவல்துறை தகுந்த பாதுகாப்பு கொடுக்காத காரணத்தினாலே காவல்துறை கையில வைத்திருக்கின்ற இன்றைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் அண்ணன் ஓபிசும் கூட்டாக இணைந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அழிவிப்பதற்காக இன்றைக்கு தலைமை கழகத்தில் இன்றைக்கு ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்கிறாள் மிக வன்மையாக நாங்கள் கண்டிக்கின்றோம் 
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படாதா இன்னைக்கு பழைய பழனிசாமி மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா நடக்காது ஸ்டாலின் அவர்களே நடக்காது நான் என்றைக்கும் அஞ்சு வாழ்வீது கிடையாது என்னுடைய கருத்தை எங்கே வேணாலும் எந்த இடத்திலும் ஆணித்தரமாக நான் பதிவிப்பேன் அந்த துணிவு இறைவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் ஒன்பன செம்மல் புரட்சி தலைவி எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவி அம்மாவுடைய அரசியல் பள்ளியில் படித்த மாணவன் நான் எங்களை அழிக்க நினைத்தார் அழிக்க நினைக்கிறவர்கள் அடியோடு அழிந்து விடுவீர்கள் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய கழக மாவட்ட செயலாளர் அறிவித்தவர் கே பி கந்தன் அவர்களையும் கடுமையாக தாக்கியிருக்கிறார் சகோதரர் வெரிகை ரவி மாவட்ட செயலாளர் கடுமையாக தாக்கப்பட்டார் அறிவித்த திரு அசோக் அவர்கள் கடுமையாக தாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் மரியாதைக்கே கே பி சதீஷ்குமார் நூத்தி எண்பத்தி நாலு வருட கவுன்சிலர் மற்றும் கழக நிறுவனம் இருபத்தி அஞ்சு பேர் குன்றர்களால் தாக்கப்பட்டதை செய்தி அறிந்து நான் மிகவும் வேதனை அடைகிறேன் ஆகவே சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்தது என்பதற்கு இதுவே ஒரு உதாரணம் நாங்கள் ஏற்கனவே காவல் நிலையத்திலே புகார் செய்தோம் சம்பந்தப்பட்ட உயர் காவல்துறை இடத்திலே புகார் செய்தோம் தக்க பாதுகாப்பு கொடுத்து எங்களுடைய தலைமை கழகத்தை காக்க வேண்டாமா வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களும் இன்றைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அழிக்க பலவீனப்படுத்த நினைக்கின்றீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய எண்ணம் காற்றோடு கரைந்து போய்விடும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நினைவு கொள்ள வேண்டும் அதே போல இன்றைக்கு வேண்டும் என்றே திட்டமிட்டு நம்முடைய கழக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் மீது பொய் விளக்கு போடுவது முன்னாள் அமைச்சர் மீது பொய் விளக்கு போடுவது கழக செயல்பாட்டை முடக்குவது இன்றைக்கு ஆளுகின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் செய்கின்ற கூத்து எல்லாமே நாங்கள் பார்த்துட்டோம் ஒன்பன சம்பள புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இந்த இயக்கத்தை உரைக்கின்ற உருவாக்கின்ற பொழுது எவ்வளவு சோதனை சந்தித்தார்கள் என்று நன்றாக தெரியும் இதே புரட்சி தலைவர் அம்மாவர்கள் இந்த இயக்கத்தை உழைக்கின்ற பொழுது எவ்வளவு சோதனை சந்தித்தார்கள் என்று தெரியும் ஆகவே சோதனைகளாம் வென்றுதான் அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்கள் முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளும் ஆட்சியில் இருந்திருக்கின்றது ஆகவே எங்களை அழிக்கலாம் என்று எப்பொழுதும் நினைத்து விடார்கள் வாழை வெட்ட வெட்ட தலைவதை போல அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை குட்ட குட்ட நாங்கள் தலைந்து கொண்டே இருக்கும் ஸ்டாலின் அவர்களே உங்களை நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்பதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார் பாதை மாறி செல்கின்றீர்கள் காலத்தின் சக்கரம் கீழே இருப்பது மேலே வரும் நினைவு கொள்ளுங்கள் கீழே இருக்கிற சக்கரம் மேலே வரும் அப்பொழுது வந்தால் என்ன ஆகும் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏதோ திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் முதலமைச்சர் இருப்பதை போலவும் வாழ்நாள் முழுவதும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி செய்வது போலவும் ஒரு கனவு கொண்டு கொண்டிருக்கின்றார் மாய கனவை கண்டுகொண்டிருக்கின்றீர்கள் கனவு வரும் மறைந்து விடும் அப்படித்தான் உங்களுடைய நிலையும் 